نکته بعدی برای کار فلش اینه کسی بخواد عکس بیاد از عکس استفاده کن مجددا پروژه رو تنظیم میکنیم روی 300 در 200 دقت کنید که اگه فلش رو متوجه نشدید تو فیلم های قبل دیگه الان متوجه شید 9 فریم در ثانیه کنترل مثبت خب یکی از دلایل این که انیمیشن های فلش حجمش میره بالا به خاطر اینکه این نکته رو رایت نمی کنن اگه رایت کنید انیمیشن های فلش خیلی هم حجمش نمی رو اکس هایی که میخوایید استفاده کنید توی انیمیشنتون حتما بیرید تو فوتوشاپ سیف فور ویب کنید من چند تا عکس واک کنم یه سناریو درست کنیم اونجا خب خوب دقت کنید به محاسبه من اگه قرار عکسی در انیمیشن سایزش عوض بشه و به اندازه کل اینجا بشه و یا حتی بزرگتر یعنی 300 در 200 یا بزرگتر پس تو فتوشاپ هم باید بزرگ دیده باشیش چون وقتی بزرگ میشه پیکسل میشه درسته عکس کوچیک رو بزرگ کنیم اینجا تو انیمیشن پیکسل میشه پس تو فتوشاپ باید حالت بزرگش رو بگیرید اول اینجا کوچیک باشه که بزرگ شد حالت اولی خودشو پیدا کنه یک دو اگه قرار نیست بزرگ شه قرار کوچیک بمونه خب اونجا کوچیک بگیرش بنابراین من اینجا این عکس رو اولا دی پی آیش رو 72 میکنم دو با من اینو ببینیم 300 بگیریم قرار بود در 200 مثلا قرار این به ماکزیموم حالتش برسه منو برین 300 میدم ارزشو سیف فور ویب بعضی ها مستقیم اکس رو میبرن توی فلش خب انیمیشن شده 65 65 بیشتر میذارم چون که خود فلش یه دور کاهش حجم داره اگه قرار باشه از 65 کم کنه که دیگه خراب میشه میذارم رو سعید این اکس ها رو در انیمیشن فلش بدن احتیاجی نیش نیست بنابراین شما بعدا میتونی پاکشون کنی ولی برای تولید انیمیشن بهش احتیاج داریم پس تو جلسه هش تو قسمت تر فلش تر راهی یه فولر درست میکنم به نام جی پی جی اسم میذاریم یک این عکس قرار نیست از فرض کنید 150 بزرگتر شه بنابراین ارزش رو 150 میگیرم نه سایز چیش بزرگ میشه نه اون نمایش قضیه است نه اینطور نیست میدونم چی، چه اتفاقی برای تو افتاده که اینو میگی ولی اون نمایشش حجمو میاره با این سایزو مگه نمی سایز نه اون, اون نمایشه ممکنه رو مونیتور تر رزولوشن تو عوض کنی گندش خیلی خوب کفایت میکنه دقت کنید چند تا نکته توی این درس هست که خیلی مهمه یکی انیمیشن های مبتنی بر مسیره شما نمیخوای اصلا با دست چیزی رو حرکت بدید پای مسیر طراحی کنی انیمیشن رو مسیرت یکی دیگه هم استفاده از فری ترانسفورم کاری با مزه است و بعد هم مت روی لایه یک فایل ایمپورت ایمپورت تو استیج لایبرالی نه استیج به 
ببین اینو میاری دقت کنید اگر اسامیتون به صورت سریالی باشه یعنی یک دو سه چهار پنج شش اولی رو که میاری ازت میپرسه میگه میخوای همه رو برات بیارم که میگید نه یه همچی سوالی کرد میگید نه ببین میگه میخوای همه رو یه جا برات بیارم بچینم میگی نه خب آوردکس این از اینو خاموشش میکنم یه لایه دیگه به تعداد اکس که میخوای استفاده کنی باید البته من برای جلسات آینده انیمیشن ها رو پیچیده تر و پیشرفته تر و افکت های جالب تری کار میکنم مثلا رد و برق میسازم نمیدونم یه روز چیزایی که شما تو سایت ها میبینید و براتون میسازم خب سه تا لایه داریم فرض کنید که قراره این از این ور بیاد این از این این الان این چیز چون هنوز کریت موشن نکردم عملا میتونم جای اینا رو در بیارم خب این یکی این بره بالا این بیاد پایین همزمان که بالا پایین میرن از حالت مخفی هم در بیان و دوباره مخفی شن بک گراند رم مشکی میکنیم خب دست میذارم اینجا دیگه شست فره حد دقل یکی میشه توش کاری کرد دیگه. بعد create motion f5 زدم اضافه شد کلیک راست create motion الان داریم روی لایه پنگوان رو بحث میکنیم خب اولا نقطه پایانی رو در بیاریم یعنی در فریم شست که اینجا باشه یه f6 میزنم یه فریم کلیدی ایجاد شد حالا دستم یه دونه میزنم روی پنگوان ها پنگوان ها رو میبرم بالا دقت کنید یه مسیر هم داره اتوماتیک طراحی میشه که این مسیر قابل تغییره یعنی من میتونم برم با این فلش سفید اینجا یه گره ایجاد کنم گره و حرکت بدم که حالا بحث بعدی خب تا اینجا چی داریم؟ همزمان میخوایم اینم حرکت کنم یعنی میریم روی این لایه F5 میزنیم تا فریم 60 توی کلیک راست کریت موشن توی F6 خطکش رو میذارم از میخوام توی شست خطکش رو میذارم F6 رو میزنم یه دونه کلیک میکنم روی شکل روی عکس اینو میارم پایین اگه زوم کنم میبینم حتی یه ذره خطا داشتم یعنی شکل من یه ذره بیرونه اشکالی نداره تا اینجا چی داریم؟ کنترل اینتر هنوز درست نداره کنترل اینتر زدم خب من درست ندارم که مسیر دهی رو شیفت و هر انتقال دیگه موف چهار تا جده خب حالا یه افکت میخوایم این پنگوان ها وقتی اینجا هن مخفی حالت مشکی باشه یعنی هیچی نباشه ترانسپرنتشون صفر باشه آروم آروم قبل از اون کار میاییم تو فریم 15 یه F6 میزنیم تو فریم 45 هم یه F6 دیگه چرا؟ چون میخوایم از صفر یعنی فریم یک مخفی باشن تا 15 واضح شن از اینجا تا اینجا واضح بمونن از 45 دوباره برسه به صفر ترانسپرنتش دستم رو میذارم اینجا روی این فریم شکل رو انتخاب میکنم میام اینجا ببینم چه امکاناتی دارم Color Effect آلفا آلفاش رو صفر میکنه حالا چی داریم؟ تو پونزه یه دونه میزنم آلفا رو صد میکنم تو چلو پنج صده طبیعتا توی شست باید صفرش رو میتونی وسط هم نگرد داری یعنی سی هم برای خودش یه چیز جالبیه دو تا چیز شیشه ای میشن حالا ببینیم چی داریم؟ کنترل اینتر ببینید آروم میره آروم آروم هم فید میشه از فید میاد بیرون 
حالا همین برای پنگوانا F6 F6 توی یک اینجا میزنم آلفا شو سف تو پونزه آلفا شد تو چلو پنج آلفا شد توی شست آلفا سف درست شد؟ خب حالا میخوایم این بعد از اینکه این دوتا رفتن یه دفعه از دور بیاد واضح شه و یواش یواش محف شه اولا که جاش میتونه تغییر کنه بیاد اینجا دیگه از اینجا باید چون اصلا این تیکه لازم نیست انیمیشن باشه انتقالش دادم میام اینجا اولا سایز اینو سایز این این رو میتونیم صفر کنیم الان 300 در 225 میکنیم صفر یا یک در به هیچی تبدیل شد سایزش F5 رو میزنیم میخوایم ظرف C فریم یعنی تا 90 واز کریت موشن فریم 90 یه F یه F6 خب تو فریم 90 دیگه مشکل همینه مجموع از اینجا انتخاب شد تو فریم 91 اجازه هم نمیده تغییر بدیم دوتا رو ببندم ببخشید چرا من این کاری کردم حالا چیکار کنیم این کار رو باید آخر میکن نه راه داره که الان انتخابش کنم میخواستم خیلی راحت این کار انجام میشه بذارید یه دفعه چیزش نکنیم سایزش رو عوض نکنیم خب درست درست شد برگردیم انیمیشن رو با کنترل زد. خب اول بسازیم بعد این کار رو بکنیم یعنی تغییر سایز آخر دوباره F5 میزنم تا 90 اینجا یه F6 میزنم او کریت موشن رو نزد کریت موشن تو 90 یه F6 خب این سایز آخرشه دیگه حالا میدیم سایز اولش رو میدیم این منطقی تر فکر میکنی من نمیدونستم اونجوری گرم یا میدونستم خواستم اینو بگم اگر آدم کم هوشی بود الان شروع میکرد به هم میتونی با فری ترانسفورم اینو کوچیک کنی یعنی بگیری کوچیکش کنی با دست هم میتونی اینجا عدد بدی که اول انجام داد خب حالا چه اتفاقی میفته ببین این تموم میشه الان این از دور میاد خب حالا میتونیم میتونیم بگیم به اینجا که رسید بعد دقت کنید این به اینجا که میرسه یه ذره عکس ارتفاش بزرگتر از کادرمون میبینید اگه من یه ذره برم عقبتر شما میتونید بزرگی عکس رو ببینید نگاه کنید کادر ما الان کجاست نگاه کنید اضافه شو میبینید پس بهتر اینو با دست تو فریم آخر وسط بذاری یعنی در اینجا وایسی وسط حالا تقریبا درست میشه 
خب حالا میگیم از 85 یعنی حرکت اول دادم حالا فیدشو میدم هیچ وقت فیدو نمیدیم بعد حرکتو بدیم اول حرکت بعد فید حالا میرم اینجا تو فریم 90 یک کلی... کلیک باید روی شکل حتما بکنید آلفاشو سف ببینید اون تا باید اینجا آلفا چند بشه؟ صد بشه همینطور ازر انتخابش درست با اشاره من همه به اون کنج نگاه کنید یک دو سه اون دو نفر رو میبینید اونا کسایی هن که رو جلسه آخر توی حیات دنبال من دارن میان افتادن این درس و من این صحنه که همه نگاه کنید دارم اشاره میکنم جفتشون هم ادعاشون میشه یعنی اون خانوم از سر نبشیه اون یک ادعاش میشه اون روز رو میبینم بعد این شغل این شغل منه ها یعنی من دعایه بر ارتر میبینم شناسایی ما این 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 استاد تو رو خدا استاد, استاد ما مشکلی استاد حالا ما ایسی گفتیم استاد پروژه تعریف کن استاد بیا اصلا نگاه کن بلبلی رو ببین پر روی رو ببینی سای بشی 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 خجالت بشی نمیدونم آخه نمیدونم با این باید چی کار کنم درست شد بچه ها عکس من حالا میخوایم زمین اینگه داره میاد یه چرخ هم برامون بزنه <تصفيق> هرچی بخواین الان انجام میشه یه چرخ هم بزنه <تصفيق> شما مورد دیگه ای دیدید تا حالا در مورد را رفتن متاسفانه ما چون الان اومدیم به این کانال آلفا دادیم دیگه نمیتونیم دوران تعریف کنیم آلفا میاد یه فریم کلید به این فریم کلیدیشو برداریم دوران رو تعریف کنیم نه دیگه نه نه چون فریم کلیدی ایجاد کردی وقتی دوران میدی اون فریم کلیدی ممکن اذیت کنه آلف... دارم ترتیبشو میگم اول حرکت بعد دوران بعد بازی با رنگ و کانال آلفا هرگز فراموش نشه خب بچه خیلی ساده است روی این کلیک کن فری ترانسفورم یه دور به چرخونی ببینیم میشه یه دور نمیشه باید نیم دور وسط بزنیم نیم دور آخر از شست تا نوت وسطش میشه کجا؟ نوت هفتاد این میشه وسط اینجا واقعا که هفتاد و پنج اون نوچت تو هر لایل ای چه چپ این بیاد تا اینجا حالا چرا اینجا ای خب حالا یه دور دیگه بزنیم ای گم و گور شد خب بعدش باید چی بشه چرا معکوس میشرخه <تصفيق> اینو درست میگوری او خراب میشه او خراب... من دیگه نمیدونم حسین هم آخه دوران جلسه ای باید خیلی روچ کار دارم بزنی جلسه الان بخوام بگم الان بخوام بگم باید یه پنج یه پنجره روتیت هستون باید درس بدم 
بذار بعد تازه این نرم افزار اینا ها پوزیشن اند سایز ویو روتیشن این رو باید درس بدم اگه میخواین درس بدم بگم الان این مال شد خب حالا میریم سراغ اون داستان محق شده هشتاد و, پ... هشتاد و پنج یه افشیش ایجاد میکنم فریم کلیدی تو نوت آلفا سه خیلی الان درست سوال اگه بخوایم یه ذره انیمیشن اون مشکی بمونه باید چیکار کنیم یا یه فریم یا یک نه نه یا یه لایه خالی ایجاد میکنیم که هیچی توش نباشه آخر انیمیشن میذاریم ببینید الان اینجا اگه من یه F5 اینجا اضافه کنم کنترل میگیرم این لایه انتخاب میشه F5 میزنم ببین این که توش هیچی نیست الان هیچی نیست هیچی رو دارم ادامه میدم در واقع از این لایه کنم این یه راهشه یعنی آخرش 5 فریم خالی داریم صفحه سیاه میمونه یا این که برم یه لایه خالی درست کنم F5 رو بزنم از همه به عبور کنه ببین این 5 دیدی 5 تا رو یه راه دیگه اینه الان اینا رو پاک کنیم یه لایه خالی اینجا درست کنی که جاش هم خیلی مهم نیست زیر باشه ببین لایه ها رو هم تینجای انتقال بید ببین اینجا اینجا یه چیز بزنید یه F5 ببین یه لایه خالی هم بذاری این کار بکنی انیمیشن تا اینجا ادامه پیدا میکنه دیگه این خط تایملاین وقتی حرکت میکنه تا جایی میره که شما اینجا فریم داری پس اگه یه فریم خالی گذاشتی تا اینجا اومد خب انیمیشن همون لوپ هن دائم میرن از اول تکرار میشن چیکار کنیم وایسن اونم بگیم دیگه درس امروز بس فقط وایستادن 